செல்வியும் தாயமும் தமிழ் சிறுகதை செல்வியும் தாயமும் செல்வியும் தாயமும் தமிழ் சிறுகதையில் செல்வி யாரோ தாயம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்விங்கிறது ஒரு பெண் இப்போ அவங்களுக்கு வயசாகி போயிருக்கோம் அறுபது எழுபது வயசு இருக்கும் தாயங்கிறது இந்த விளையாட்டு நீங்கள் கிராமத்தில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த காலத்து பொழுதுபோக்கே இந்த மாதிரி தான் தாயம் விளையாட்டு தாயம் விளையாட்டு பார்த்துருக்கீங்களே இதுதான் தாயம் அதாவது இந்த மாதிரி இங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் இதில் வந்து நாலு பேர் உட்காரணும் நாலு பேர் இங்கே உட்காந்துருப்பாங்க நாலு பேர் உட்காந்துருக்கையில் இப்போ தாயம் இந்த இந்த நேர் ஒரு பொண்ணோ பையனோ இங்கேயும் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி எந்த வயசுலேயும் இந்த மாதிரி தாயம் விளையாடுவாங்க கிராமத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மரத்துக்கடியில் வீட்டில் எங்கேயும் வாசலில் உட்காந்து தான் செய்வாங்க இங்கே ஆளுக்கு ஒரு ஆறு ஆறு காயின் அஞ்சு காயின் அப்படின்னு அவங்கவுங்க வசதிக்கு வச்சுக்குவாங்க மேக்ஸிமம் ஆறு வச்சுக்குவாங்க ஆறு வச்சுக்கையில் இங்கே தாயம்னு இது தான் தாயக்கட்டை இது மாதிரி பல வரையின நிறைய இதில் தாயக்கட்டை அழகாக மாடல் மாதிரிலாம் இருக்குது இப்படி இது இது இருந்தால் நம்பர் ஒன்று இது ஃபிளா இதுக்கு வேல்யூ இல்லை இது ஒன்று இங்கே ரெண்டு அவங்க மொத்தம் மூணு இங்கே வந்து இது ரெண்டு இப்படி பிளைனாக இருந்தால் பன்னெண்டு தான் அர்த்தம் இப்படி ரெண்டும் இப்படி ஒன்றுமே இல்லை அந்த நம்பர் எதுவுமே இல்லைன்னா பன்னெண்டுன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுக்கும் இதுக்கு இந்த மூணும் இந்த மூணு சேர்ந்தால் ஆறு இது மூணு மூணு சேர்ந்த ஆறு இது பன்னெண்டு இது மூணு இது ஒன்று இது வந்து நாலு அதில் இதில் ரெண்டு இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது நாலு இது வந்து அஞ்சு இதில் மூணு இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது அஞ்சு இதில் வந்து ஒன்று ஒன்று இப்படி இருக்குது இதில் எது போட்டால் உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒன்றுங்கிறது தாயம் தாயம்னு சொல்லுவாங்க இது தான் தாயம் செல்வியும் தாயம் சிறுகதையில் இது தான் தாயம் தாயம் ஒன்றுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் ஃப்ளா பிளைனாகவும் ஒரே ஒரு நம்பர் போட்டால் நம்ம ஆறாறு ஆளுக்கு ஆறாறு வச்சுருக்கோம் நாலு பேர் நாலு பக்கம் உட்காந்து ஆறாறு அதாவது காயின்னு சொல்லுவாங்க வச்சுருக்குறோம் அதை வந்து இதில் வைக்கணும் இந்த தாயம் ஒன்றுன்னு போட்டால் இதில் வச்சுக்கணும் முதல் ஆட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி தாயம் ஒன்று அது வந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே நம்ம போக முடியும் போட்டு வச்சுக்கணும் அடுத்த ரெண்டாவது இடையில் இந்த மாதிரி அஞ்சு வந்தால் அஞ்சு நம்பர் வருது பாருங்கள் ஒன்று மூணு ரெண்டு அது வந்தால் இங்கே வச்சுக்கலாம் அடுத்த தடவை மொத்தம் அஞ்சு காயும் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே ஒன்று வந்தால் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அஞ்செல்லாம் விழுந்தால் வைக்கக்கூடாது எந்த நம்பர் வந்தாலும் உள்ளே போக முடியாது இந்த ஒன்றே ஒன்று தாயம் வந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே போக முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்பர் ஏதாவது விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் போகவே கூடாது வைக்கவும் கூடாது அதே போல் இந்த நம்பர் வச்ச பின்னாடி நீங்கள் பாட்டுக்கு இந்த நம்பரில் அப்படியே எண்ணி எண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் இந்த அஞ்சு வந்தால் நம்ம மீறி வச்சுருக்கிற அஞ்சு காயை வச்சுக்கலாம் தாயமோ அஞ்சோ விழுந்தால் மட்டும் இது மேலே வச்சுக்கணும் இந்த கட்டடத்து மேலே இது கட்டடம்னு சொல்லுவாங்க இது மேலே நம்ம வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி ஒவ்வொன்றா போகணும் ஆறு போட்டால் இங்கே வச்சுக்கலாம் அதே போல் அஞ்சு போட்டால் இங்கே வச்சுக்கலாம் ஒன்று போட்டால் இங்கே வச்சுக்கலாம் அதாவது காய் இருக்கையில் ஒன்று போட்டால் இங்கே வைக்கக்கூடாது இந்த இந்த தாயம் இதுக்கு பேர் தாயம் தாயம்னா ஆறு காய் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆறு காய் உள்ளே வச்சிடணும் வச்சா மட்டும்தான் அடுத்துக்கப்புறம் தாயம் விழுந்தால் இங்கே வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நகர்த்தக்கூடாது இந்த காய் இருக்கையில் இங்கே ஒன்றுன்னு விழுந்தால் இங்கே வைக்கக்கூடாது அப்படியே வச்சுக்கணும் அதில் ரெண்டு விழுந்தால் இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு விழுந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு விழுந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு விழுந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு விழுந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்புறம் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்த இதுக்கு பேர் மலை இந்த மலையிலேருந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் இந்த மலையில் இருக்கையில் நம்ம காய் வச்சுக்கலாம் இந்த இது விழுந்தால் பன்னெண்டு இந்த மலையில் வச்சுக்கலாம் அதில் அந்த தாயம் வந்து ஆறு காய் வச்சால் மட்டும்தான் அந்த தாயம் ஃபஸ்ட்டுக்கு விழுந்தால் மட்டும்தான் உள்ளேயே நம்ம என்ற என்ட்ர் ஆக முடியும் அந்த மாதிரி தாயம் போட்டு வச்ச பின்னாடி இந்த அஞ்சு விழுந்தாலும் நீங்கள் அடுத்த காய் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு காய் வச்ச பின்னாடி மொத்தம் ஆறு காய் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தாயம் விழுந்தால் நீங்கள் இங்கே நகர்த்திக்கலாம் அதில் ஆறு போட்டால் இங்கே வச்சுக்கலாம் பன்னெண்டு போட்டால் இங்கே வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் மலை இப்போ ஆப்போசிட்டில் நாலு பேர் மொத்த விளையாடையில் மூணு பேர் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களும் இந்த மாதிரி இப்படி அவங்க இவங்க இப்படி எல்லோரும் இது அவங்கவுங்க மலை இந்த மலையில் இருக்கும்பொழுது நம்ம வெட்ட முடியாது வெட்டுறது இதுக்கு பேர் வெட்டுறது மலையில் இருக்கல நம்ம வெட்ட முடியாது இங்கே பாருங்க இது 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 மலையில் இருக்கையில் நம்ம வெட்ட முடியாது அதனால் அவங்க வந்து மலையை விட்டு இங்கே போகும்பொழுது அடுத்தவங்க வந்து வெட்டிடுவாங்க கீழே
செல்வி வந்து தாயத்தில் செல்வி வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுங்க மற்ற மூணு பேர் இங்கே இப்போ செல்வி இப்படியே போய் இதில் இடையில் வெட்டுவாங்க பண்ணுவாங்க அப்படி எதுவும் இல்லாமல் வெட்டாமல் இப்படி போய் போய் இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி வந்துட்டோன்னா செல்வி ஃபஸ்ட்டாக ஜெயிச்சிட்டு நடத்தும் பின்னாடி இவங்க ஜெயிக்கலாம் இவங்க ஜெயிக்கலாம் இவங்க ஜெயிக்கலாம் யாராவது மொத்தம் மூணு பேர் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் அவுட்டு அவங்களுக்குள்ள மூணு பேர்த்துக்குள்ளே போட்டி நாலு பேர்த்துக்குள்ளே போட்டியில் செல்வி ஜெயிச்சிடறா மற்ற மூணு பேர் விளையாடுவாங்க நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அல்லது போயிடலாம் அப்போ மற்ற மூணு பேர்த்துக்குள்ளே யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அதில் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தங்க ஜெயி அவங்களும் போயிடலாம் ஜெயித்தவங்க போயிடலாம் அல்லது அங்கே உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் மற்ற ரெண்டு பேரும் விளையாடுவாங்க அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள தான் போட்டி அந்த ரெண்டு பேரில் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து ஜெயிச்சுட்டு அதில் கடைசியில் இருக்கவங்க அவுட்டு இப்படி தான் இது தாய விளையாட்டு இந்த தாய விளையாட்டுங்கிறது எல்லாம் கிராமத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களும் ஆண்களும் வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாம் மரத்துக்கடியில் அங்கங்கே மண்ணில் கோடு போட்டு சாக்பீஸில் போட்டு இப்படி தான் உட்காந்து விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க மண்ணில் கோடு போட்டு ஆண் பெண் விளையாட்டு இது தான் இப்படியே விளையாடுவாங்க அவங்க பாட்டுக்கு இப்போ நம்ம வெட்டிட்டால் நமக்கே கஷ்டமாக போயோ வெட்டிடுவாங்க வெட்டிடுவாங்கன்னு பயந்து 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 போகணும் இந்த இங்கே போய் நின்றா அவுட் இல்லை இங்கே நின்னா இங்கே நின்னா இங்கே நின்னா இந்த மலையிலலாம் நின்னா மலையை வெட்ட முடியாது மலையை விட்டு சுத்தம் சுற்றி சுற்றி போய் இப்படி சுற்றி இங்கே போகணும் அந்த சுற்றி போகும் பொழுது நம்மளை வெட்டிடுவாங்க அப்போ இதுக்கு நம்ம வெட்டாமல் தப்பிச்சு போய் இந்த மலையில் சேரும் சேர்ந்தால் நம்ம ஜெயித்தவங்க கடைசியாக இருக்கவங்க அவுட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மட்டும் விளையாட முடியாது ரெண்டு பேர் அல்லது மூணு பேர் அல்லது நாலு பேர் மொத்தம் இப்படி தான் விளையாட முடியும் இப்போ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ ஒன்றே ஒன்று தாயம் இதை வந்து பல இதில் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பெண் வந்து இப்போ நாலு பெண் அஞ்சு பெண் கூடி இருக்காங்க அப்படின்னா பத்து பெண்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்கள பொழுதுபோக்காக இருக்க காரணம் இப்போது தாயம் ஒன்றே ஒன்று போட்டால் மட்டும் உள்ளே போகலாம் உள்ளே போகலாம் அப்போ மற்ற எதுக்கும் உள்ளே வைக்க முடியாது ரெண்டோ மூணோ பன்னெண்டோ ஆறோ அஞ்சோ நாலோ மூணோ எது போட்டாலும் உள்ளே வைக்க முடியாது அப்படி இருக்க இருக்க இந்த மூணு போட்டாலும் நீங்கள் உள்ளே போக முடியாது இந்த மாதிரி ரெண்டு போட்டாலும் போக முடியுது எந்த காய் போட்டாலும் போக முடியாது தாயம் போட்டால் மட்டும்தான் உள்ளே போக முடியும் உள்ளே போய் சுற்றி இப்படியே போக முடியும் அதாவது அந்த காலத்தில் பண்டைய காலத்தில் நம்ம வீடுன்னு சொல்கிறது பாறையை சொல்லுவோம் அதாவது மாடி கட்டுறோம் வீடு கட்டுறோன்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி இதெல்லாம் மலைகள் மலை மலை பிரதேசங்களில் மலை மலைனால் நம்ம மவுண்டைன் சொல்கிறோங்கள மலை அந்த மாதிரி கொண்டை சொல்கிற மாதிரி அப் மலை மலையில் வந்து அந்த நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மேக்ஸிமம் பெண்கள் ஆண்கள் விளையாண்டாலும் அந்த தாயம் போட்டு உள்ளே வச்சுட்டா அந்த அந்த பெண் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்துவா நகர்த்தியில் ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டு போட்டு அதுக்கு மேலே காய் இல்லை இப்போ நம்ம மாதங்கள் வந்து பன்னெண்டு மாதம் சொல்கிறோம் அதில் ஒரு பெண் வந்து ஒன்றே ஒன்று ஒரு நாள் இருந்தாலும் ரெண்டு உயிர் ஆகும் பொழுது பன்னெண்டு மாதம் அதில் பத்து மாதம் பதினோரு மாதம் அப்படின்னு கணக்கு சொல்லுவோம் இப்படி அந்த பெண்கள் வந்து அந்த காலத்தில் எந்த வசதியும் இல்லாத காலம் வசதி வந்தோடனே ராஜா ராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே விளையாடுற விளையாட்டு ராஜா ராணிகள் இப்போ நிறைய பேர் ஆண் பெண் உட்காந்து விளையாடுறவங்களாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விளையாட விளையாட அந்த பெண் வந்து ரெண்டு உயிர் ஆகும் பொழுது இந்த இப்படி போகையில் சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் வெட்டிடுவாங்க பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்தால் விவரம் தெரிஞ்சால் வெட்ட முடியாது அப்போ இந்த பெண் போராடிட்டு இருப்போம் அப்போ வந்து இந்த பெண்களுக்குள்ளே பொழுதுபோக்காக அந்த மாதிரி ரெண்டு உயிராக இருக்கும்போது விளையாட சொல்லுவாங்க இது இப்போலாம் சர்வசாதாரணமாக ரெண்டு உயிராக இருக்கும் பொழுது பெண்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அக்கம் பக்கம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் டிவியோ வீடியோவோ ஃபோன் ரேடியோ எதுவும் எந்த இதுவும் கிடையாது கரண்ட் இல்லைனா அவர் எப்படி இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க பொழுதுபோக்கு இந்த மாதிரி தான் அந்த மலையிலேருந்து இந்த மலை இந்த மலையிலேருந்து அந்த மலைக்குன்னு அப்படின்னு நகர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ பெண்களை பார்த்துட்டு ரெண்டு உயிராக இருக்குது ஒரு உயிராக இருக்குதுன்னு அவங்க கணக்கு வைப்பாங்க அப்போ இது ஒன் மந்த்து இது ரெண்டு மாதம் இது மூணு மாதம் இது நாலு இது அஞ்சு இது ஆறு அப்புறம் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அப்படின்னு கணக்கு வச்சு பதினொன்று பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு வைப்பாங்க அப்போ இந்த பெண் வந்து இந்த மலையில் இருக்கணும் மலையை விட்டு இறங்கி வந்து வெட்டிடுவாங்க அடுத்தவங்க அப்போ இந்த மலையிலேயே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இப்போ ஏழு அப்படியே போய் இந்த மலையில் போய் இந்த மலை சேரணும் இவங்க பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு வந்து மலைகள்ங்கிறது ஏ இப்போ நிறைய இடத்துல போய் பார்த்திங்கன்னா மலை இங்கே ஒன்று இருக்கும் அங்கே ஒன்று இருக்கும் அப்படியே தனித்தனியாக தனித்தனியாக இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா
அப்போ வெட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயந்தே இருக்க முடியாது இப்போ ரொம்ப ரேர் தான் அந்த காலத்துலலாம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப ரேர் பெண்கள் உயிர் பழிக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இப்போ நாலு பெண்கள் உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா அதில் தாயம் போட்டு போட்டு உள்ளே போகிறோம் அப்போ வளர்ப்பு தாய் சொல்கிறாங்களா அப்போ அந்த குழந்தைக்கே இப்படி உட்காந்துட்டே அந்த பொண்ணு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நாட்கள் மாதங்கள் சில சொல்ல அவங்களுக்கு பயம் அப்போ அவங்களால சா தூங்கிகிட்டே இருக்க தூங்கிகிட்டே இருப்பாங்க சாப்பாடு இதெல்லாம் பசிக்கு அந்த பாறை மேலே உட்காந்துட்டு அவங்க பொழுதுபோக்க இப்படி ஏதாவது ஒன்று விளையாட்டை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம ம நாட்கள் சூரியன் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் உதிக்கிறத வச்சு ஒரு நாள் ஒரு இரவு பகலை வச்சு அப்புறம் பன்னெண்டு இருபத்தி நாள் அப்போ இந்த பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி தாயக்கட்டியில் இவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு இப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்தது அவளுக்கு வருது இப்போ அந்த பத்து பெண்கள்ங்கிற மாதிரி நாலு பெண்கள் ரெண்டு பெண்கள் மூணோ நாலு பெண்களை உட்கார வைக்கிறாங்க உட்கார வச்சு ஒரு பெண்ணு ஒரு பெண்ணு கூட அவங்களுக்கு தெரியல எதனால் அந்த பெண் பன்னெண்டு மாதம் காத்துட்ருக்கா இப்படி உயிர் பலி ஆகுது ஏன் ரெண்டு உயிர் ஆகுறாங்க அப்படின்னு தெரியாத காலகட்டம் அப்போ தான் அவங்க யோசிப்பாங்க இப்போ நாலு பெண்களை ஒன்றாரம் உட்கார வச்சு கணக்கெடுப்பாங்க பத்து பெண்கள் ஒன்றாரம் உட்கார வச்சு கணக்கெடுப்பாங்க அப்போ கூட்ட கூட்டமாக பெண்கள் ஆண்கள் உட்காந்து கிடக்கிறாங்க ஆண் கூட விடுற பெண்களுக்கு இப்படி நாட்கள் தள்ளுது அப்போ அந்த பெண் வந்து ரெண்டு உயிர் ஆகிறா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கவே ரொம்ப காலம் ஆச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அது தெரியாத காலகட்டம் அப்போ இந்த நாலு பெண்கள் உட்கார உட்கார அதுங்களுக்குள்ள யார் யாருக்கு எப்படி எதனால் ரெண்டு உயிர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனித்தனியாக உட்கார வச்சு உட்கார வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அப்படி ஆராய்ச்சியில் பழைய காலத்தில் இப்போ ராமாயணம் மகாபாரதெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ மகாபாரதத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கள்ல அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு பெண் ஆண் அதை எத்தனை பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தாய் தாய் விளையாடையில் நிறைய ஆண்கள் சுற்றி சுற்றி இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் திருமணம் கிடையாது எதனால் ரெண்டு உயிர் ஆகிறாங்கன்னு தெரியாது அப்போ ஒரு ஆண் மாதிரி இன்னொரு ஆணும் இது பண்ணுறதுனால அந்த பெண்ணுக்கு நிறைய பேர் பிடிக்கும் பிடிக்காமல் போகும் அப்போ கொஞ்சம் பேரை ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ ராஜா அந்த புறம் வராருனா இந்த மாதிரி தாய விளாட்டில் அந்த புறம் வருவாங்க அந்த புறம் வரும்பொழுது அந்த பெண்கள் நூறு பெண்களாக நூறு பெண்களே ராஜா பயன்படுத்தப்படுத்த அந்த பெண்கள் இப்படி ரெண்டு உயிர் ஆகிறாங்க அதில் எல்லாம் கூடி கூடி உட்காருவாங்க அதில் பத்து பெண்களும் ஒன்றா ரெண்டு உயிரானால் அதில் ஒன்று முன்ன பெண்ணு ஆகும் ஒரு பெண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஜெயிப்பா அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு உயிரில் ஒன்று உயிர் பிழைக்கும் அல்லது ரெண்டு உயிரும் பிழைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று ஒன்றா இறந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் இப்போ நூறு பேரை ஒரு ராஜா பயன்படுத்துகிறாரு பத்து பேரை பயன்படுத்துகிறாரு இப்போ நாலு பேரை ஒரு ஒரு ஆள் பயன்படுத்துகிறான் அப்படின்னா அதில் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க தாயம் ஒன்று ரெண்டு இப்போ மொதல் ஜெயிக்குது அதாவது மொதல் அந்த பொண்ணு ரெண்டு உயிர் இது ரெண்டாவது இந்த பொண்ணு ரெண்டு உயிர் மூணாவது இந்த பொயிர் ரெண்டு உயிர் நாலாவது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஜெயிக்கணும் அப்போ இந்த மூணு பெண்களும் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரே பொண்ணு கடைசியில் இருக்கவங்க தோற்றுருவாங்க ஏதோ ஒன்று தரகிரின்னா ஃபஸ்ட்டு தரவரிசை பார்க்குறவங்களில் எது ஒன்றுக்கும் தரவரிசையில் எந்த இது முன்னாடி பின்னாடி வருதுன்னு தான் நம்ம இப்போவும் பள்ளிக்கூடத்துலலாம் எப்படி எப்படி வாங்குறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் தரவரிசை உண்டு அந்த தர தரவரிசையில் நம்ம இந்த இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த பொண்ணு ஜெயிக்கிறதும் ஜெயிக்காததும் வேறு ஆனால் அது வந்து ரெண்டு உயிர் ஆகும்பொழுது அது முன்னாடி பின்னாடி பத்து பெண்களை நிறுத்தி தான் ஆராய்ச்சிக்கு எடுப்பாங்க ஆராய்ச்சி கேட்கல இந்த மாதிரி ஜெயிக்கிறத விளையாட்டு வந்து அதில் ஒன்று இதனால தான் வருது இதனால தான் போகுது அப்படின்னு தெரிய அதுக்காக வேண்டி அவங்க ராஜா ராணியெலாம் அந்த காலத்தில் ஆராய்ச்சிக்கு வச்சுருப்பாங்க அதில் அந்த காலத்தில் எந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கு பெண்கள் சின்ன பெண்கள் முதல்ல வழக்கு வயசானவங்க வரைக்கும் அப்போ சின்ன பெண்களை வந்து ஆண்கள் பயன்படுத்தினா அந்த பெண்கள் வந்து இப்படி சுற்றி வரவங்களில் பன்னெண்டு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பன்னெண்டு பன்னெண்டு வயசுன்னு வரும்பொழுது அந்த பெண் இறக்குறா பன்னெண்டு வயசுக்கு அந்த பொண்ணு பெரிய பெண் ஆகிறா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணெல்லாம் அந்த ஆளுங்க பயன்படுத்துகிறாங்க பையனுங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ள ஆண்கள் பெண்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க இளைஞர்கள் அப்படின்னா அது வந்து அந்த பெண் இறக்குறா அந்த காலத்துலலாம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாட்கள் போக போக பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு பெண்களே காப்பாற்றுறாங்க இப்போவும் டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேரை காப்பாற்றுறாங்க இப்போவும் அந்த கிராமத்தில் இந்த விளையாட்டு உண்டு ஆனால் அந்த மாதிரி போக்கில் கோவம் ஏன்னா இப்போ நாகரீகம் தெரியுது அதனால் கோவம் அந்த காலத்துலலாம் அப்படி இப்படியே போக போக எல்லாம் உயிர் பலி ஆகும் அதில் தான் முதலாக வெட்டுவாங்க மழையை விட்டு வெட்டுறது கீழே அடிவாரத்தில்
சுற்றி வரும்பொழுது மலையில் விட்டு கீழே இறங்கி சுற்றி வரும்பொழுது வெட்டிடுவாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து அப்போ வெட்டும் பொழுது அவங்களுக்கு கோவம் நம்ம பலியாக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் பெண்கள் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக அடைச்சி வச்சாங்க அப்போ பெண்ணுக்கு பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணி பார்த்தாங்க அதுங்க ரெண்டு உயிர் ஆகலை அதை வச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ பெண்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணால் ஆகலை ஆண் பெண் அதில் வயசெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சி தாய விளையாட்டு மாதிரி இந்த மலையில் இருக்கிற வரைக்கும் பாதுகாப்பு மலையை விட்டு இறங்கி வந்தால் வெட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஆண்கள் பெண்கள் கஷ்டப்படும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் இந்த பெண்கள் தெரியாத காலத்தில் எல்லாம் பெண்களாகவே இறந்துட்டு இருந்தாங்க பெண் வழி நிறைய பெண் சிசு பெண் உயிர் எல்லாம் கொண்டுட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் அந்த காலம் இப்போ எல்லாம் மாறிடுச்சு ஆனால் அந்த காலத்தில் கஷ்டப்பட்டாங்க பெண்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பெண்கள் இந்த மாதிரி தாயம் விளையாடு அவங்கட்டுக்கு பொழுதுபோக்கு அப்படி நாலு பெண்கள் அஞ்சு பெண்கள் சேர்ந்து உட்காந்து எல்லா ராஜா வந்து பத்து பேரையும் பயன்படுத்திட்டு போகிறாங்கன்னா அது முன்னாடி பின்னாடி அந்த மாதிரி ஜெயிக்கிறத வச்சு ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா தினம் ஒரு ரெண்டு உயிரில் ஒன்றை கொண்டு போய் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு என்ன தூக்கிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு அங்கே கண்டு இங்கே கண்டேன்னு நிறைய நம்ம படத்தில் டிவிலெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த பெண்களுக்கு அது பாவம் அந்த பெண்கள் பலியாக போகிறது தெரியாமல் பலிபீடம் கீழே இறங்கினா கொ கொண்டுருவாங்க வெட்டிடுவாங்கன்னு தெரியாமல் கொண்டு போய் அப்படியே விட்டுருவாங்க அந்த பெண்ணுக்கு நாட்கள் போட போக போக பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இங்கே ஜெயிக்கணும் இங்கே மலைக்கு போய் அப்படி ஜெயிக்க முடியாட்டி அந்த பெண்களை இறந்துருவாங்க இப்போ செல்வியும் தாயமும் கதை இதுதான் சொல்லுது அந்த காலத்தில் தெரியாத காலம் அந்த காலத்தில் மலையில் இருந்து கீழே இறங்கினா வெட்டிடுவாங்க அடிவாரம் கொண்டு போய் வெட் ஏன்னா மலையில் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அங்கே அந்த மாதிரி வெட்டினா வசதியும் இல்லை கீழே தனியாக அதுக்கு தான் அடிவாரம் கொண்டு போயிடுவாங்க மலையை விட்டு கீழே மலையை விட்டு கீழே இந்த மலையை விட்டு காயை எடுத்து தான் கொண்டுருவாங்க அதாவது மலையில் மலையிலேருந்து காயை எடுத்து தான் கொண்டுருவாங்கன்னா அந்த பெண்ணை வந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் விட்டு பார்த்தாங்கன்னா அதெல்லாம் ஜெயிக்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க ஜெயிக்க முடியாட்டி மலையிலேருந்து இப்படி சுற்றி வந்து இந்த மலைக்கு போகணும் அந்த பொண்ணால் போக முடியல அப்படின்னா அந்த பொண்ணை வெட்டி எடுத்துருவாங்க வெட்டி எடுத்துட்டு பலியாக்கிடுவாங்க மலையை விட்டு இறங்குனா வெட்டு தான் அடுத்த ஆள் வந்தால் அதனால் அப்படியே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு பொண்ணுக்கு பத்து மாதம் பன்னெண்டு மாதம் முடியுதுன்னா இன்னொரு பெண் அடுத்தது இன்னொரு பெண் இப்படியே வர 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 கொண்டுட்டே இருந்தாங்க அது நான் தெரியாத காலம் அந்த பொண்ணுங்க இறக்க இறக்க அந்த பொண்ணுங்க ஆயிரம் சவி செய்வாங்க அப்போலாம் அந்த தெரியாத காலத்தில் தாயம் போட்டு உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா ஒரு மாதம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் ரெண்டு மூணுன்னு இப்படியே அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க அந்த தாய் உள்ளார இடத்துல அப்படியே உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதாவது மலையை விட்டு கடந்து கீழே போனால் நம்ம கொண்டு வாங்கன்ட்டு அந்த மலையை விட்டு கூட்டிகிட்டு போய் அப்புறம் கடைசி அந்த மலையில் சேர்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மலைக்கு இந்த மலைக்குன்னு கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு வாங்க அதாவது அஞ்சு மாதம் மூணு மாதம் ரெண்டு நாலு மாதம் இப்படி இந்த மலையிலேருந்து இந்த மலைக்கு ஆறு மாதம் இதில் இருந்து பன்னெண்டு இப்படி அடுத்தவங்க இப்படி ஒவ்வொன்றா இந்த மலையிலேருந்து இவங்க இப்படியே தான் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா போக போக பன்னெண்டு மாதத்தில் கொண்டு போய் அந்த பொண்ணுங்களை ஏமாற்றி எல்லாம் கொண்டு வாங்க கீழே கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பொண்ணுங்க பொண்ணு காப்பாற்றுறதுக்கு வயசு வேணும் பன்னெண்டு வயசுனால் அந்த பொண்ணுங்க ரெண்டுமே இறக்கும் அப்போ கொஞ்சம் பெரிய பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு முப்பது அப்படின்னு வயசானவங்களை போய் பார்க்கும்பொழுது நான் ஓரளவுக்கு ஒரு உயிரையாவது காப்பாற்ற முடியும் அதனால தான் அவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையே பண்ணாங்க இப்போ செல்லியும் தாயமும் சிறுக்கதே உங்களுக்கு இதை தான் சொல்லுது இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் விவரம் தெரியாத காலம் அந்த காலம் இந்த காலம் எல்லாமே ஒன்று தான் அதாவது அந்த காலம் மாதிரி சின்ன வயசு பெண்களை ஆண்கள் பெரிய ஆண்கள் தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது